Oigan, y vámonos ahora con Alfredo Adame, que Alfredo Adame, miren, vamos a hablar algo bonito de Alfredo Adame hoy, porque recordó en sus tiempos de modelo, él subió este comercial a sus redes sociales, y nomás, vean qué guapísimo, ¿eh? Digo, sigue siendo un hombre muy guapo, nomás que a ver su conducta, dices, no, pues ya no lo ves tan guapo, porque pues te gustaría ver al señor Adame, este, pues más como serio, más como contento, miren, también Alfredo Adame es una persona por la que yo luego incluyo mis oraciones, porque él a lo mejor algo le falta en su corazoncito, porque no creo que sea mala persona, algo a lo mejor por ahí pasó que se comporta de esta manera, entonces no hay que ser tan duro, o sea, hay que mejor pedir por la gente. Entonces, vean nomás este comercial en donde Alfredo Adame, pues recordemos lo galanazo que era, y cuando era un modelo cuerpazo, eh, miren, vamos a ver qué porte. Ah, ya veo que tú también usas trueno. Claro, yo amo la libertad. Y veo que tú también. Desde siempre. Anda, está con las truzas trueno, cuando tenía un truenote, ah. Cuando tenía un rayote abalanzado el señor Adame. No, pues ahí se ve muy bien tú, ¿no? Si se le ven bien los... Este, los calzoncitos a la dame, pues es que siempre fue un señor guapo, no por nada era el consentido de las telenovelas, protagonista masculino de las telenovelas para todas este, las mujeres, entonces, este, y para algunos hombres, ¿por qué no? Entonces ahí estamos viendo el programa dame cuando tenía su etapa de modelo y pues se veía bien guapote el hombre ahí con sus calzones trueno, que nunca más, yo no me acuerdo de esa, de esa marca, fíjense, la verdad casi yo no me acuerdo de esa marca, pero bueno, ahí está el programa dame, la verdad es que un hombre muy, muy, Oigan, y fíjense, que dice, ay, mira, dice Lourdes Sánchez, ¿cómo olvidar los calzones? Ay, en serio, yo no me acuerdo de esos calzones. Mi mamá nunca nos compró de eso, según yo. Eh, luego dice, por acá, ya me bloquearon, Rosalena Moreno, ¿caen a quién te bloqueó, hombre? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mitch, ponte música relajante y la ansiedad te ayuda muchísimo. Gracias, Sonia Rojo. Uno. Este, ahora, tampoco es un ataque de ansiedad, digo, tampoco piensen que estoy, ¡Ah! no, 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 es solamente que estoy en mi casa pensando, a ver, lo tengo que hacer esto, y me empieza a entrar y unas galletas, y uno sé qué, y uno, entonces, es como nada más ir tranquilito, gracias a Dios, no estoy ni en una depresión, no, digo, yo he estado en depresiones, me acuerdo en Monterrey que viví una muy fuerte, allá sí estuve en depresiones, gracias a Dios no ha sido el tema, este, en el momento que se empieza a querer venir tristeza, órale, a ponernos a orar y todo muy bien. Ay, Mitch, ya llovió, relampagueó y ya el tono de <risa> Oigan, fíjense que platicamos, cambiando de tema, con Oscar Madrazo, ya ven que es muy amigo de Paulina Rubio, güey, pinche Oscar, güey, deja de estar hablando de mí, cabrón. Porque fíjate que le preguntaron a Oscar, güey, ¿por qué Paulina Rubio se hizo popish ahí en el río? ¿Se fue verdad esto? ¿No fue verdad? Pues Oscar Madrazo, que es íntimo amigo de la chica dorada, pues nos platicó al respecto y esto fue lo que comentó, vamos a ver todo lo que está pasando con Paulina, que si sí, el asunto. 